तो दोस्तों जेपी पावर के शेयर में आज एक बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक अभी 20 परसेंट के सर्किट पे लॉक है दोस्तों पांच रुपए बीस पैसे पे सुबह स्टॉक साढ़े चार रुपए के आसपास काम कर रहा था लेकिन अब फिलहाल स्टॉक में इतनी बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक अब सर्किट पे लॉक हो चुका है ऊपर के तो क्या चीज इस स्टॉक को ट्रिगर कर रही है किस वजह से स्टॉक बढ़ रहा है फिलहाल के लिए कोई लेटेस्ट न्यूज तो नहीं है जीपी पावर के बारे में जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा हो लेकिन तीन चार न्यूज है जिससे हो सकता है कि जेपी पावर को बूस्ट आ रहा हो जेपी पावर में जोश आ रहा हो तो चलिए देखते हैं वो दोस्तों की चार पांच न्यूज क्या है तो जेपी पावर कंपनी के पास कुल तीन पावर प्लांट है कंपनी तीन पावर प्लांट को ऑपरेट करती है जिनमें से दोस्तों एक तो आपका हाइड्रो पावर वाला है और दो आपके थर्मल पावर वाले हैं दो थर्मल पावर वाले जो हैं उनमें से एक जो निगरी है थर्मल पावर प्लांट है या नाइजीरिया थर्मल पावर निगरी ही कहेंगे शायद हम इस नाम को तो दोस्तों जो ये थर्मल पावर प्लांट है इसको टू कैप्टिव कोल ब्लॉक्स अलॉट हुई थी कंपनी की वेबसाइट के अनुसार जिसको कंपनी जो ए ए जे ए एल है दोस्तों जे ए एल आपकी जे प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है जो कि आपकी प्रमोटर कंपनी है जे प्रकाश पावर कंपनी की प्रमोटर कंपनी वो एम पी एस एम सी एल के साथ ऑपरेट करेगी उसमें से कोल निकालेगी उनका जॉइंट वेंचर है जो दोनों मिलके उसमें से कोल निकालेंगे और ये आपके कंपनी की वेबसाइट के अनुसार कैप्टिव कोल ब्लॉक्स है जिसमें सिर्फ ये कोल ब्लॉक्स इनको सिर्फ निगरी पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए ही यूज दिए गए थे तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया था गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें उन्होंने अलाउ किया था जिनके पास भी कैप्टिव कोल ब्लॉक्स हैं वो चाहे तो इसमें से 50% तक कोल किसी थर्ड पार्टी को भी बेच सकते हैं क्योंकि इंडिया में अभी कोल की सप्लाई बहुत कम हो रही है कोल और डिमांड का जो गैप बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है जिसकी वजह से कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जिनके पास कैप्टिव कोल ब्लॉक्स हैं वो कुछ प्रीमियम दे कुछ पैसा दे या कहें तो कमीशन दे गवर्नमेंट को इस फिफ्टी तक के कोल को अगर आपका यूज नहीं है तो आप आगे बेच सकते हैं थर्ड पार्टी को अब क्योंकि जे ए एल के पास इनकी वेबसाइट के अनुसार जे प्रकाश पावर की वेबसाइट के अनुसार इनके पास कैप्टिव कोल ब्लॉक्स हैं तो जो ये न्यूज आई थी ये इनके लिए एक फायदेमंद न्यूज रहेगी ये इनके लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगी दोस्तों और जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि ताकि कैप्टिव कोल ब्लॉक्स को अलाउ किया जाए फिफ्टी तक कोल बेचने का थर्ड पार्टी को तो इससे जो कि कोल की सप्लाई बहुत कम हो रही है मार्केट में इससे उम्मीद है कि कोल की सप्लाई बढ़ेगी जिससे जो कोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कम आएंगे और पावर कंपनियों को थोड़ी मदद मिलेगी दोस्तों फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि कैप्टिव कोल ब्लॉक्स से उनको सच में इतना फायदा होने वाला है यानी लेकिन उनकी वेबसाइट के अनुसार उनके पास कैप्टिव कोल ब्लॉक्स है जिसका मतलब ये है कि वो इनको यूज कर पाएंगे और इसमें से 50 परसेंट तक माल किसी थर्ड पार्टी को बेच पाएंगे जो कि इनके लिए एक फायदेमंद न्यूज है अब दोस्तों जो दूसरी चीज है वो जेपी पावर अकेले के लिए नहीं है पूरे पावर सेक्टर के लिए न्यूज है और वो ये है कि क्योंकि कोल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं दोस्तों ये समझने वाली बात है अभी कोल सप्लाई इतनी बढ़िया नहीं हो पाई है लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है कोल जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो एकदम एनर्जी की बढ़ती जा रही है और कोल सप्लाई उसको इतना एडजस्ट नहीं कर पा रही है जिसका ये इंडिकेशन है गवर्नमेंट ने भी कही है कि क्योंकि पावर डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब ये इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन हमारे लिए यहाँ पे पावर कंपनियों के लिए क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो कंपनियों ने पिछले क्वार्टर्स में सेल्स करी थी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ रही है उसकी डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी थी इलेक्ट्रिसिटी की जिसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो सेल्स होंगी पावर कंपनियों की वो हो सकता है थोड़ी बढ़ी हुई आए थोड़ी इंप्रूव आए अच्छी खासी भी इंप्रूव आ सकती है कुछ कंपनियों की तो ये चीज ये इंडिकेट कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है बढ़ रही है जिसकी वजह से कोल प्राइसिस बढ़ रहे हैं और जब डिमांड बढ़ रही है तो दोस्तों सेल्स भी बढ़ेंगी पावर कंपनियों के लिए तो ये एक और पॉजिटिव चीज है सभी पावर कंपनियों के लिए क्योंकि जो डिमांड है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ रही है एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है दोस्तों तो दोस्तों जो अगली चीज है जो जेपी पावर के फेवर में जाती है वो है कंपनी के वैल्यूशन दोस्तों कंपनी का जो भाव है एक तो भाव ही आपका पांच के आसपास है और जो वैल्यूएशन है वैल्यूएशन आपके कंपनी के इतने महंगे नहीं है अगर आप प्राइस टू सेल्स रेशियो देखें तो दोस्तों वो एक से भी नीचे है और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो भी एक से नीचे है 
एक से नीचे का मतलब है वैल्यूएशन कंपनी के इतने सस्ते नहीं है बुक वैल्यू से भी नीचे और प्राइस टू सेल्स यानी जो कंपनी सेल्स कम करती है सालाना और उसके कंपेरिजन में हम अब कंपनी की मार्केट कैप देखें तो उसके हिसाब से भी कंपनी का जो प्राइस दिखता है वो सही दिखता है इतना महंगा नहीं है वैल्यूएशन बहुत सही है कंपनी के और कंपनी का पी देखे तो वैसे बीस दिखा रहा है लेकिन अभी थोड़ा कंपनी का जो तो प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों वो थोड़ी एड वो नहीं है स्टेबल थोड़ा बहुत कभी लॉस लॉस भी हुआ था कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है तो उसकी वजह से कंपनी का जो तो प्रॉफिट आ रहा है वो स्टेबल नहीं है अगर कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल आता है यहाँ से तो हो सकता है कि ये पीई e थोड़ा और कम हो जाए दोस्तों दोस्तों जो अगली कमाल की बात है जेपी पावर के बारे में वो ये है कि कंपनी का जो डेप टू इक्विटी रेशियो है वो एक से नीचे है आपका जीरो डेप टू इक्विटी रेशियो जो कि एक अच्छा इक्विटी रेशियो है दोस्तों अगर हम पावर कंपनियों के बारे में बात करें आपकी जो टाटा पावर कंपनी है उसका जो डेप टू इक्विटी रेशियो है वो करीब दोस्तों दो के आसपास है जो कि एक से अच्छा खासा ऊपर है जो आपकी जे एनर्जी है उसका करीब 0.5 0.6 के आसपास है और जी पावर का आपका जीरो है तो ये एक बढ़िया रेशियो लगता है पिछले एक दो साल में कंपनी के पास कर्ज था लेकिन उसको कंपनी ने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है लैंडर्स के पास जो लैंडरों से कंपनी ने कर्ज लिया था उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया था जिसके बाद कंपनी का शेयर कैपिटल तो बढ़ गया था लेकिन कर्ज अच्छा खासा कम हो गया था क्योंकि कंपनी ने शेयर्स अच्छे खासे ऊंचे के भाव पे दिए थे दस बारह रुपए की रेंज में जिसकी वजह से डेप टू इक्विटी कंपनी का अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है तो ये एक और पॉजिटिव चीज है कंपनी के बारे में और ये सब चीजें ये इंडिकेट करती है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो इतना सस्त इतना महंगा नहीं है बहुत ही सही वैल्यूएशन है कंपनी के तो जो चौथी चीज है जो कि कंपनी के हमेशा से फेवर में रही है वो है कि कंपनी प्योरली आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड प्लेयर नहीं है कंपनी के कुल तीन प्लांट है जो कि ऑपरेट करते हैं जिसमें से दो प्लांट आपके थर्मल पावर के हैं और एक प्लांट आपका हाइड्रो पावर का है जिसमें कंपनी पानी से बिजली बनाती है तो कंपनी के पास अगर अच्छा खासा पैसा हो प्रमोटर्स कंपनी में अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज कर दे या कोई इसमें थर्ड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए या कोई भी बढ़िया सा इन्वेस्टर आ जाए जो कंपनी को ग्रोथ पाथ पे अच्छा कंपनी में ग्रोथ लाने के लिए पैसा लगा दे कोई प्रमोटर के साथ मिलके कंपनी को आगे बढ़ाए तो यहाँ से कंपनी के पास क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अच्छी खासी एक्सपर्टीज है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संभालने की और उन्हें चलाने की तो कंपनी के लिए वो एक फायदेमंद चीज रह सकती है कंपनी उसमें काफी आगे जा सकती है बट क्योंकि अभी थोड़ा प्रमोटर क्योंकि थोड़ा पेरेंट ग्रुप में अभी थोड़ी दिक्कतें चल रही है कंपनी जो जेपी जेपी एसोसिएट है वो अभी थोड़ा फाइट कर रही है कि जेपी इंफ्रा के वो राइट वापिस ले सके और दो तीन चीजें और दिक्कत चल रही है कि जेपी एसोसिएट का क्या होगा कैसे डेप्थ रिकास्ट होगा रिजोल्यूशन कुछ बनता है नहीं तो एक दो तीन चीजें जो चल रही हैं इससे थोड़ा इम्पैक्ट रहता है क्योंकि कंपनी अभी प्रमोटर जो है जेपी पावर का वो जय प्रकाश एसोसिएट है हाँ ये पॉजिटिव चीज है कि पहले जय प्रकाश एसोसिएट के पास बहुत अच्छा खासा शेयर्स थे जय प्रकाश पावर के लेकिन अब वो उनके पास चौबीस ही शेयर्स है कहें तो जय प्रकाश पावर अब एक आपकी प्रोफेशनल कंपनी बन चुकी है जिसमें प्रमोटर जो है वो बहुत ही बड़ा हिस्सा ओन नहीं करते हैं फिफ्टी परसेंट से ज्यादा वो शेयर्स ओन नहीं करते हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज है तो वैसे जो मैंने आपको बताया कि कंपनी के लिए हमेशा से फायदेमंद चीज रही है कि कंपनी के पास अगर पैसा आ जाए या कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाए और ग्रोथ पे फोकस रहे कंपनी का ग्रोथ कंपनी को यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो वो कंपनी के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर बहुत ही बढ़िया बढ़िया साबित हो सकता है दोस्तों क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो आप सबको पता है जो टाटा पावर है जे एस डब्ल्यू एनर्जी है उनके शेयर जो बढ़ रहे हैं दोस्तों वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि उन कंपनियों का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है सोलर एनर्जी हाइड्रो पावर या जो भी आपके नॉन रिन्यू रिन्यूएबल एनर्जी से हटके रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है उनका इसलिए उनके शेयर भाव यहाँ तक पहुंच चुके हैं कंपनी के पास पैसा हो जे, अपनी जय प्रकाश पावर के पास भी तो वो भी एक बढ़िया सा फोकस कर सकती है अपने ग्रोथ को रेट को एक्सिलेट कर सकती है आगे बढ़ा सकती है कंपनी को यहां से बढ़िया बढ़ सकती है गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है तो ये सब चीजें जयप्रकाश के जयप्रकाश पावर के फेवर में जाती है हमेशा से फेवर में रही है इस कंपनी के अब दोस्तों बात करें कि जयप्रकाश पावर में अभी फिलहाल तो सर्किट है बीस का अब यहां से क्या हो सकता है तो 
जैसे मैंने बात करी वैल्यूशन इतने महंगे नहीं है कंपनी के वैल्यूशन सही है तो यहाँ से जयप्रकाश पावर में तो एक अच्छा खासा दम है कि यहाँ से बहुत बढ़िया बाइक देख सकता है जेपी पावर का शेयर लेकिन जो अगर पहले तो वैसे स्टॉक ने साढ़े छः सात रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस देखा था तो अगर स्टॉक में बाइंग रहती है तो उसको पार करना स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मुश्किल हो सकता है स्टॉक के लिए वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक सेलिंग प्रेशर देखे लेकिन किसी वजह से अगर स्टॉक इस रेंज को पार कर लेता है तो जो एक अल्टीमेट टारगेट बनेगा स्टॉक में जेपी पावर के वो बनेगा आपका दोस्तों दस का दस का क्यों बनेगा क्योंकि एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जो आपके बहुत सारे लैंडर्स हैं जिनको इनके कर्ज के बदले शेयर्स दिए गए थे कंपनी में उनको सब 10 से 12 रुपए की रेंज में शेयर्स दिए गए थे तो जब यहाँ पे कंपनी का शेयर भाव किसी वजह से पहुंचेगा तो बैंक को अगर जिन बैंकों को इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में शेयर ओन करने का वो चाहते कि हम किसी तरह अपना फुल पैसा रिकवर करके बाहर निकल जाए वो दस रुपए के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तो वो जरूर कोशिश करेंगे कि हम कंपनी के शेयर्स बाजार में बेचें जो भी खरीदार अभी दिख रहा है और कंपनी के इससे बाहर निकल जाए जहां जिसका मतलब यह है कि दस रुपए के आसपास पहुंचता है तो एक बहुत ही बड़ा सेलिंग प्रेशर आने को देख देखने को मिल सकता है बैंकों के पास जिनके शेयर कन्वर्ट किए गए थे उनके पास करोड़ों शेयर्स पड़े हैं तो एक ये चीज है कि दस रुपए का टारगेट आपका अल्टीमेट टारगेट क्यों होना चाहिए शॉर्ट टर्म में अगर आप शेयर ओन करते हैं और अगर स्टॉक में तेजी बनी रहती है तो और दोस्तों फिलहाल अभी कोई और अपडेट आता है तो उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में ये वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे धन्यवाद